నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయిన దేవుడికి తెలిస్తే చాలా సంతోషిస్తాడు అక్కడ ఆగిపోయే ఏమంటుంది నువ్వే చూడు కళ్ళ చూడు సరిగ్గా ఎట్టుకుని ఏమంటుందో ముగ్గు అది కూడా పెట్టుకోరా గొమ్మ ముందు ఎట్టుకుంటారు ఎట్టుకున్నాకి ముగ్గు చెప్పలు తీసి లోపల ఎట్టుకుంటారు దిష్టి పెడతల్లా దానికి అడ్డంగా ఎట్టుకోరు ఆ ముగ్గు చెప్పలు కూడా అడ్డేనా నీకు బరువు బిందితో ఉన్నప్పుడు సేమ అడ్డు వచ్చినా సరే రాకే నాకు చేతులు ఖాళీ లేవు మా కాళ్ళు ఖాళీగానే ఉన్నాయి పోను బంగారం లాంటి ముగ్గు నేలపాలు చేసావు కదా ఆటిల్లో ఉన్నా కూడా రేపు నేలపాలేసి అత్తావు కదా రేపు నువ్వు చచ్చా కూడా నేలపాలే అవుతావు కాకులు బతుకంత ఎక్కే మెట్టు దిగే మెట్టు అయిపోయింది ఇదిగో రామలక్ష్మి ఇది ఎన్నో బింది ఎనిమిది వందల మరి అద్దె మరి అత్తవు తప్పు లెక్కలు గుర్తులేదురా ఎన్నోది ఎనిమిది వందల ఒక్క బింది దీంతో అంటే రెండు వందల పావల బాకీ సర్లే ఉంచు అవి నాలుగు వందలు అయ్యాక దాని జతకేదన్నా వేసి నాలుగు జతల బట్టలు కుట్టిస్తాను అప్పుడు బట్టలు ఏమి ఎక్కలేదు నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్నాయి మొన్న పోయిన పుష్కరాలు అప్పుడు తీయించాను పద్నాలుగు ఏళ్ళన్నా అవ్వలేదు ఇంకా ఆ డబ్బులతో సెకండ్ హ్యాండ్ సైకిల్ ఏదైనా కొనుక్కో బాబాయ్ మోత బరువునే తగ్గుద్ది చూడు ఐడియా అంటే అది మా బాగా చెప్పేవు రా అబ్బాయి పెద్ద మనిషి తర హాగాని ఆ పని చేస్తాను సర్లే ఏ దేవుడు ఇలారా ఏంటమ్మాయికెళ్ళాలి ఏ పని పెట్టుకోకు సరే దేవుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను నిజం చెప్తావా అబద్ధం మాత్రం చెప్పను నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా ఓ మీరంటే ఇష్టం అమ్మగారంటే ఇష్టం అయ్యగారంటే ఇష్టం మామగారంటే ఇష్టం వీరు బాబు అంటే ఇష్టం బిందెల బాబురావు అంటే ఇష్టం మరే హోరి నా క్రీస్తుపురం చెలికాడా ఈ స్టాల్ గురించి కాదు నేను అడిగేది మరి నీకు ఊళ్ళో ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం మీరంటే అంటే నువ్వు కూడా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా ప్రేమిస్తూ ఏంటి నేనంటే ఇష్టం అన్నావుగా అవును దానికి ప్రేమకు ఇంకేంటి ఇష్టం నుంచి పుట్టేదే ప్రేమ అంటే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం మీకేదో అయింది అవును నీ మీద మనసైంది మొన్న నా గుండెల మీద చేసినప్పుడు నీకేమనిపించింది అని గుండు కొట్టుకోటం అనిపించింది అంటే నాకనిపించినట్టుగా నీకేమీ అనిపించలేదా మీకేమనిపించింది కలి ముసుక చెప్తా
Hey, Baba. Mood me the mood petti la mood petti se renti. Na ko yevan pin chindo. Ippu nik telus tundi. मुलुटे सत्यवती प्रॉब्लम पर्मेट सावाल प्रति क्षण तड़कल सचिव इंटना दूर दूर कौटी का अदे <laughs> विचिपे
మాస్టర్ చెప్పింది అర్థమైందా ఎందుకు కాలేదు నా చేతిని వదలకుండా గట్టిగా పెట్టుకోమన్నారు ఓరి నా బంక మట్టి చేతిని పట్టుకోమంటే నన్ను కట్టుకోమని అంటే పెళ్లి చేసుకోమని అయితే అయ్యర్ చెప్పి వెంటనే చేసేసుకున్నా అమ్మో నాన్న చెప్తావా ఒప్పుకోరేమో ఎందుకు ఒప్పుకోరు అయ్యర్ నేను అంటే ఇష్టం నువ్వు అంటే మరీ ఇష్టం నేను చెప్తే తప్పకుండా ఒప్పుకుంటారు నేను ఒప్పుకోనండి ఈ పెళ్లి జరగదా ఎంతవరకు వచ్చా పెళ్లి జరగదు అంటే నా కూతురుగా చేమవుద్ది మీరే నాయ చెప్పండి అయ్యారు ఆ అమ్మాయిని కోడలుగా చేసుకోవడానికి నీకేంట్రా అభ్యంతరం వాడు కుమ్మరోళ్ళు మేము సాకరోళ్ళం అండి ఎట్లా చేసుకోమంటారండి ఆ విషయం ఆ పిల్లతో తిరిగేటప్పుడు తెలియదా నీ కొడుకు ఎక్కడండి బాబు నాకు తెలియకుండానే ఈ నా కొడుకు సీక్రెట్ గా సీక్రెట్ గా తిరిగేసాడండి చూడండి అయ్యారు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడా నేను చెప్తాను కానీ బాగు ఆగుతారు కానీ ముందు నా గొడవ చూడు రే నీకేమైంది <laughs> జనం ఏమనుకుంటారు దానికి నీకు కనెక్షన్ ఉందనుకోరు అసలే దాని ముగ్గురు కత్తర్లో ఉంటాడు నువ్వు నోరు మూసుకో రే ఈ రోజుల్లో కూడా కులాలు మతాలు ఏంట్రా ఇదిగో పిల్లలు ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి బుద్ధిగా పెళ్లి చేసాయి కాదంటే నిన్ను కాదని లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటారు పరువు పోద్ది మా బాగా చెప్పారు అయ్యారు అయ్యారు చెప్పినట్టు అలాగే రా బాబు అయ్యారు మీతో విషయం చెప్పాలి ఒకసారి రండి ఏంట్రా రండి చెప్తాను ఎక్కడికి నా గొడవ తెలుసుకుంటా వెళ్ళిపోతా వేంటి నీ వల్ల కాదంటే చెప్పు నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత రికమెండేషన్ చేయించుకుని ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోతాను పెద్ద కోర్టుకి దాన్ని మాత్రం వదలను నిన్నే ఏంట్రా నేనంటే మీకు ఇష్టమే కదండి కాదని ఎవరన్నారు నేను ఎవరి నేను చేస్తారు కదా తప్పకుండా చేస్తాను విషయం ఏంటి చెప్పు నేను కామలో పడ్డానండి ఆహా పర్వాలేదే నువ్వు మగాడు అనిపించుకున్నావు ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి నేను ప్రేమించిందా ముందు ప్రేమించింది ఆవిడేనండి వెరీ గుడ్ మీకు చెప్తే ఒప్పుకోరు ఎక్కడికైనా పార్వి పెళ్లి చేసుకుందా ఉన్నారు చచ్చా అలా చేస్తే అయ్యారు పరువు పోతుంది నిజం చెప్తే అయ్యారు మన పెళ్లి గ్యాండ్ చేస్తానని చెప్పానండి తప్పకుండా చేస్తాను రా పెళ్లి ఖర్చులు మొత్తం నేనే పెట్టుకుంటాను మీరు మనిషి కాదండి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి రే ఏంట్రా ఇది లే ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరు అమ్మాయి గారేనండి ఎవరు మన రాధమ్మ గారండి ఏంటే గారు అలా అయిపోయారు అదే ఏం లేదురా రాధకి నువ్వు అంటే ఇష్టమేనా తానమండి రాధ నీకిచ్చి పెళ్లి చేస్తే బాగా చూసుకోగలవా మీకన్నా బాగా చూసుకుంటానండి ఎలా పాలేరు పనిచేసా అది నెలకి నాలుగైదు వేల దాకా ఖర్చు పెడుతుంది నువ్వెంత కష్టపడినా వెయ్యి పదిహేను వందల కన్నా ఎక్కువ సంపాదించలేవు మిగతా డబ్బు ఎలా తెస్తావు ఆ సంగతి అలా ఉంచు రేపు మీ పెళ్లి చేశాక రాధను అత్తవారింటికి అదే నీతో నీ ఇంటికి పంపాలి నీకు ఇల్లు లేదు తను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి పెడతావు గుడిమెట్ల మీద గొడ్ల చావిడిలోనా పోని పెళ్లి చేసి మా ఇంట్లోనే పెట్టుకుందామంటే పాలేరోడిని పనికి మాలోని అల్లుడిగా చేసుకుని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడని నన్ను పెళ్లాన్ని పోషించలేనోడికి పెళ్ళెందుకని నిన్ను నాన్న మాటలు అంటారు వద్దయ్య గారు నన్నేమన్నా పర్లేదు మీరు మాత్రం మాట పడకూడదు కాకపోతే అమ్మాయి గారు పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే నన్నే చూసుకుంటానంటున్నారు అయితే ఓ పంచే వైజాగ్లో జేపీ అని నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి లెటర్ రాసిస్తాను నువ్వు వెళ్ళ అతని కలువు అతనికి మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాడు ఒక సంవత్సరం పాటు బాగా కష్టపడి కొంత డబ్బు సంపాదించి వచ్చావనుకో కుర్రోడు మంచోడు ఉద్యోగం చేస్తూ బాగా సంపాదిస్తున్నాడని నలుగురికి చెప్పి రాధని నీకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అప్పుడు నీకు నాకు కూడా గౌరవంగా ఉంటుంది లేనివాడు ఎవ్వరు లేనివాడు వారి కాళ్ళ మీద వాడు నిలబెడితే మీ నాన్నగారు పెళ్లి చేయొచ్చు లేదనుకో అప్పుడే ఎదిరించి మీరు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కాదని మీరు తొందరపడితే పెద్దవాళ్ళ కోపం రావచ్చు మీకు బతకడం కష్టం కావచ్చు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు వస్తాను ఉంటాను మాస్టారు మంచిది ప్రేమించే అవకాశం అందరికీ వస్తుంది గెలిపించుకునే అవకాశం కొందరికే వస్తుంది అది నీకు వచ్చింది ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా సరే 
నీ ప్రేమలో గెలిచి తీరాలి బయలుదేరు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూడకుండా ఒకరోజు కూడా ఉండలేదు అస్తమాటు గుర్తొస్తా అదే బాధగా ఉంది నేను గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా దీన్ని చూడు నీకు అనిపిస్తాను నీకు నేను గుర్తొస్తే నీ బొమ్మ నా దగ్గర ఉందిగా దాన్ని చూస్తా పెరిగాడు అందుకే నిన్ను పిలిచినట్టే ఆయన అందరూ దేవుడు దేవుడు అంటారు ఆడికి ఏ కట్టం రాకుండా నువ్వే చూసుకో ఈడేంటి ఒట్టినే మొక్కెత్తనాడు అనుకుంటున్నావా శనివారం శనివారం ఓ బింది డబ్బులు ఎట్టుకొచ్చిన ఉండిలో ఎత్తాను ఇదిగో బింది డబ్బులు అంటే పుసుక్కును బింది నిండా డబ్బులు ఎట్టుకొచ్చేసి ఎత్తాను అనుకున్నావు ఓ బిందికి వచ్చే పావల ఎత్తాను గుర్తెట్టుకో మళ్ళీ మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తాయి ఎవరు కావాలి జేపీ గారిని కలవాలండి ఆ ప్లాంట్ లో ఉన్నారు అటెల్ నమస్కారం అండి జేపీ గారు అంటే నేనే నువ్వెవరు కోరుమూడు సుబ్బయ్య చౌదరి గారు పంపించారండి మా చౌదరి గారు పంపాడా ఏంటి విశేషాలు మీకు ఉత్తరం ఇమ్మన్నారండి ఎలా ఉన్నాడు బానే ఉన్నారండి ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు అందరూ పని చూడమని రాశారు కదండి తొందరగా నీ పని పూర్తి చేయమని రాశాడు మా దగ్గర అంటే ఎంతో ఇష్టం అండి త్వరగా పని పూర్తి చేయండి బాబు మీ పేరు చెప్పుకుంటాను అలాగే తొందరగానే పూర్తి చేస్తా నువ్వు బయట ఉండు అలాగేనండి ఏంటి సార్ పిలిచారు అదిగో అక్కడ నుంచి ఉన్నాడు చూడు ఎవరు సార్ ఆ స్వాతిముత్యం ఎవడో గొట్టంగాడు మన బోట్ల దగ్గర తీసుకెళ్లి ఫినిష్ చేయండి ఎక్కడికండి పనిలోక అవును వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు నీ పని అయిపోతుంది మీ మేలి జన్మలో మర్చిపోలేనండి ఉంటానండి హలో ఎవరు నేను రా చౌదరిని వచ్చాడు వచ్చాడు వెళ్ళాడు ఎక్కడికి చావటానికి అవును వాడిని చూస్తే ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకి ఉత్త అమాయకుళ్ళ ఉన్నాడు ఏం చేశాడు రా ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి నా కూతుర్ని ప్రేమించాడు లవ్ స్టోరీయా ఓ వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేపోయామంట్రా వదిలేస్తే వదిలేదు కాదు ప్రేమ దానికి పుట్టడమే కానీ చావడం తెలీదు అందుకే చంపే పది నిమిషాల్లో పని అయిపోతుంది జాగ్రత్త ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు పోలీసులకి టీవీ నైన్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పొద్దా రై లేకపోతే ఏంట్రా మనం చేసేది ఏమన్నా మంచి పైన మడ్రో అందరికీ తెలిసేలా ఎందుకు చేస్తామరా సరే ఉంటా పని అయిపోయాక ఫోన్ చేస్తాలే వీడేనా అవునన్నా నేను ఇక్కడ ఏం పని చేయాలండి ఇక్కడ పని చేయాల్సింది నువ్వు కాదు మేము ఈ కత్తి ఎంతకండి పదును ఎంత ఉందో చూద్దామని అవును జేబులో డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయా మా అయ్య గారు బిందుల బాబు వచ్చిన డబ్బులు మూడు వేలు దాకా ఉన్నాయండి ఆ ఉంగరం బంగారం ఉందేనా అవునండి మా అమ్మాయి గారు ఇచ్చారు అవన్నీ ఇచ్చాయి అయ్యో రుత్తం రాసిచ్చుకోండి నేను ఎవను నువ్వు ఇవ్వద్దులే మేమే తీసుకుంటాం
రక్తం ఏంటి ఏ రాయ తగిలి చచ్చి ఉంటాడు పదండి ఇన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా సరే నీ ప్రేమలో గెలిచి తీరాలి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్